세계인구 랭킹 탑100을 알아보는 시간 이번 영상에서는 세계인구 70위부터 61위까지 인구 랭킹과 국가별 특징에 대해 간단하게 알아볼까 합니다. 인구수는 매 순간순간 실시간으로 변하기 때문에 이 영상은 2020년을 기준으로 제작된 점을 참고해주세요. 세계 인구 랭킹 70위 국가는 약 1,690만 명의 에콰도르입니다. 에콰도르는 남아메리카 대륙 북서부에 있는 국가로 북쪽으로는 콜롬비아, 남쪽으로는 페루와 접해 있는데요. 면적은 약 28만 제곱킬로미터로 대한민국의 2.8배 정도의 크기입니다. 에콰도르의 수도는 키토이지만 인구수로는 에콰도르에서 두 번째로 큰 도시로 가장 큰 도시로는 항구도시 과야킬이 있죠. 수도 키토의 해발고도는 2850m로 이는 백두산보다 높은 해발고도로 1년 내내 봄이나 가을 같은 날씨를 보인다고 합니다. 에콰도르의 종족 구성은 메스티소 약 65%, 아메리카 원주민 약 25%, 그외 스페인계와 흑인 등이 살고 있는데요. 에콰도르의 1인당 GDP는 약 6200달러로 이는 수리남 남아프리카 공화국과 비슷한 수치로 세계 90위권 정도를 나타내고 있습니다. 고대 에콰도르 지역에는 키토 왕국이 주도권을 보이고 있었으나 15세기에는 잉카 제국에 의해 정복되기도 했었죠. 이후 잉카 제국에 동화되어 갔던 에콰도르는 1572년 잉카 제국이 멸망하면서 스페인의 식민 지배를 100년 넘게 받게 됩니다. 스페인어로 적도라는 뜻의 에콰도르에서 나라 이름이 정해졌는데 에콰도르의 수도 키토는 적도가 지난다고 하네요. 키토 시내로부터 버스를 타고 1시간 정도 북쪽으로 올라가면 적도 박물관과 기념탑이 있습니다. 1년에 단두번 춘분과 추분 때 그림자가 사라지는 체험을 할수 있기도 하죠. 키토의 명소로는 바실리카 대성당이 있습니다. 바실리카는 고대 그리스에서 발생한 건축 양식으로 로마 공화정 시대 때는 상업적 용도보다 공공의 목적으로 사용된 양식이기도 하죠. 에콰도르는 치안이 열악하기로 소문난 중남미 국가 중에서는 그나마 상대적으로 치안이 좋은 편에 속한다고 합니다. 경제가 안 좋았던 90년대 후반부터 2000년대 중반까지는 치안이 좋지 않았으나 2000년대 중후반 이후로 경제 상황이 개선되며 브라질, 멕시코 등의 국가들보다 범죄율이 크게 낮다고 하네요. 세계 인구 랭킹 69위 국가로는 약 1690만 명의 캄보디아가 랭크되었습니다. 캄보디아는 인도차이나 반도의 남서부에 있는 나라로 북쪽으로는 타이와 라오스, 남동쪽으로는 베트남과 접한 국가인데요. 면적은 약 18만 1천 제곱킬로미터로 대한민국의 1.8배 정도 큰 나라입니다. 캄보디아의 수도이자 중심지는 푸놈펜으로 메콩강과 톨레삽의 합류점에 있는 도시이며 큰 강들과 인접해 있고 지대가 낮은 편이라 작은 호수들이 많이 있는 특징을 갖고 있죠. 수도 푸놈펜은 1867년 캄보디아의 수도로 지정되었고 이후 타이와 베트남으로부터 압박을 받는 역사를 맞이하게 됩니다. 이때 캄보디아는 생존을 위해 프랑스의 보호를 요청하여 자발적으로 식민지가 되었고, 푸놈펜의 도시 설계는 프랑스가 상당 부분 관여하였죠. 캄보디아의 민족 구성은 크메르족 90%, 그외 베트남인과 중국인 등이 살아가고 있습니다. 캄보디아의 1인당 GDP는 약 1,600달러로 이는 코트디부아르와 비슷한 수치이며 세계 150위권 정도를 보이고 있죠. 캄보디아는 고대 앙콜르와트로 대표되는 크메르 제국을 시작으로 근대와 현대에는 프랑스와 베트남의 통치를 거쳐 현재는 입헌군주제를 채택한 캄보디아 왕국입니다. 캄보디아의 세계적인 유산으로는 시엠림 지역을 중심으로 번성했던 크메르 왕국의 유적, 앙코르 유적이 있는데요. 앙코르는 크메르어로 왕조를 뜻한다고 합니다. 앙코르 유적은 9세기부터 14세기에 걸쳐 만들어졌으며 1992년 캄보디아에서 첫 번째로 유네스코 세계유산으로 지정되었죠. 참고로 앙코르와트는 앙코르에서 가장 대표적인 유적이긴 하지만 개념적으로는 앙코르 유적에 포함되는 하나의 사원일 뿐이라고 합니다. 캄보디아를 방문하는 한국 관광객의 수는 연간 40만 명을 넘어서고 있으며 그중 대부분이 앙코르 유적을 방문하는데요. 이는 앙코르 유적을 방문하는 외국인 관광객 순위로 중국인에 이어 두 번째 많은 수라고 합니다. 세계 인구 랭킹 68위 국가는 약 1,710만 명의 과테말라입니다. 과테말라는 중앙아메리카 북서단에 있는 나라로 남쪽으로는 엘살바도르와 온두라스, 북쪽으로는 멕시코, 벨리제와 접하는 국가인데요. 면적은 약 10만 8천 제곱킬로미터로 
대한민국과 비슷한 정도의 크기입니다. 과테말라의 수도 과테말라시티는 정치, 경제, 문화의 중심지이며 해발고도 1500m 상간분지에 자리하여 열대임에도 쾌적한 기후를 보이고 있죠. 과테말라시티는 중앙아메리카 전체에서 가장 큰 도시이기도 하며 기후덕의 커피의 집산지이기도 합니다. 과테말라의 종족 구성은 메스티소 및 유럽인이 대다수를 차지하고 있으며 그외 키케족과 카키젤족 등이 살아가고 있는데요. 과테말라의 1인당 GDP는 약 4,600달러로 이는 아제르바이장과 비슷한 수치이며 세계 110위권 내에 포함되어 있습니다. 과테말라는 고대 마야 문명이 번성했던 곳으로 마야 문명은 일반적으로는 멕시코 문명으로 알려져 있죠. 하지만 마야 문명은 현재의 멕시코, 엘살바도르, 과테말라, 니콜라가 등이 공유한 지역이었습니다. 오랫동안 스페인의 지배를 받았던 과테말라는 1821년 독립을 한 후에는 잠시 멕시코 제1제국에 편입되었고 1838년 별개의 국가로 독립하였죠. 이후 여러 차례의 권력 다툼으로 인해 쿠데타와 내전이 반복하였고 1996년에 접어들어서야 화해법이 제정되면서 다소 안정을 찾기 시작했습니다. 과테말라는 티칼 등 마야 문명 유적지들과 아티틀란 호등 화상 칼데라 호수를 보기 위해 해외 관광객들이 많이 찾고 있어 관광지에는 치안을 신경 쓰고 있는데요. 하지만 과테말라의 취약한 치안 수준은 험악하다는 중남미의 치안 중에서도 범죄율이 1, 2위를 다툼에 따라 관광지를 제외하고는 모든 것이 위험하다고 합니다. 수도 과테말라 시티도 포함하여 사람들이 많이 살고 있는 도심지의 치안 공백은 폭력이 만연한 사회 분위기를 보이고 있죠. 또한 시골 같은 경우는 각 마을마다 촌장이 있어 마을 규정에서 어긋나는 경우에는 채찍을 이용한 태형을 시행한다거나 화형을 실시하는 일들이 일어난다고 하네요. 세계 인구 랭킹 67위 국가로는 약 1,720만 명의 네덜란드가 랭크되었습니다. 네덜란드는 서유럽에 위치한 나라로 동쪽으로는 독일, 남쪽은 벨기에, 북서쪽은 북해와 접하고 있는데요. 면적은 약 4만 1천 제곱킬로미터로 대한민국의 40% 정도의 크기입니다. 네덜란드의 수도이자 최대 도시는 암스테르담으로 1275년경 암스테르강의 뚝을 쌓아 건설되었는데 암스테르담이라는 지명은 암스테르강의 댐이라는 뜻을 나타내고 있죠. 여기서 말하는 댐은 구구사전에 있는 댐과 같은 용어로 네덜란드 현지어와 발음에서 약간의 차이만 있을 뿐입니다. 네덜란드의 민족 구성은 네덜란드인 80%, 그외 유럽인과 인도네시아인, 터키인과 수리남인 등 여러 민족의 사람들이 살아가고 있는데요. 네덜란드의 1인당 GDP는 약 5만 2천 달러로 이는 호주와 스웨덴과 비슷한 수치로 세계 10위권 내외를 나타내고 있습니다. 네덜란드는 고대 프랑크족과 색슨족을 거쳐 브루고뉴 공국 합스부르크왕과 스페인 등의 지배를 받다가 1588년 독립을 선언하게 되죠. 독립을 선언하자마자 네덜란드는 적극적인 해외 진출을 도모하여 대항해 시대를 이끌었으며, 1600년대 초반에는 동인도 회사, 서인도 회사를 설립, 아시아, 아프리카 및 아메리카까지 진출하게 됩니다. 18세기의 프랑스 혁명 후에는 프랑스군의 침입을 받아 나폴레옹에게 지배를 받게 되었으나, 얼마 후 나폴레옹의 지배력이 약화되면서 1815년 근대 네덜란드 왕국의 초대 군주인 윌리엄 1세가 즉위하게 되죠. 오늘날의 네덜란드는 영국, 프랑스와 함께 유럽의 다인종 국가 중 하나이기도 합니다. 네덜란드의 식민지들이 독립하는 과정에서 식민지 출신들의 사람들이 다수 이민을 했으며 그로 인해 네덜란드에서는 인도네시아 요리와 수리남 요리가 발달되어 있기도 하죠. 또한 네덜란드는 대마초와 매춘이 합법화되어 있어 한때는 다른 국가의 젊은이들이 이를 이용하기 위한 관광이 발달되기도 했습니다. 네덜란드에서 빼놓을 수 없는 인물은 17세기 바로크 시대를 대표하는 화가 렘브란트로 그는 유럽 미술사에서도 가장 위대한 화가 중한 명으로 여겨지고 있기도 하죠. 세계 인구 랭킹 66위 국가는 약 1740만 명의 잠비아입니다. 잠비아는 아프리카 중앙남부에 있는 내륙국으로 남동쪽으로는 짐바브웨 모잠비크, 북서쪽으로는 앙골라 콩고 민주공화국 등으로 둘러싸인 국가인데요. 면적은 약 75만 제곱킬로미터로 대한민국의 7.5배 정도의 크기입니다. 잠비아의 수도는 루사카이며 행정, 교육, 상업의 중심지로 시가지에는 수목과 꽃이 많아 화원의 도시로 불리기도 하죠. 잠비아의 종족 구성은 98% 이상이 반투족이며 그외 백인 등이 살아가고 있습니다. 잠비아의 1인당 GDP는 약 1,300달러로 
이는 키르기스스톤과 비슷한 수치로 세계 160위권 정도의 순위를 나타내고 있죠. 잠비아는 오랫동안 영국의 식민지배를 받으며 북로디지아로 불리다가 1964년에 독립하게 됩니다. 내륙국으로 무역에 불리한 지리적 특징을 갖고 있지만 세계적인 구리 생산국인 덕에 바다를 접한 이웃나라인 모잠비크 탄자니와 앙골라 등과 협력적 관계에 놓여 있기도 하죠. 1970년에서 1980년대에는 국가 주도의 경제정책을 펼쳤으나 크게 성과를 내지는 못했으며 1980년대에는 구리값이 폭락하여 경제적 위기를 맞게 됩니다. 2000년대 들어서는 아프리카에 대량 투자를 하고 있는 중국의 막대한 경제 원조를 받았는데 그 대가로 구리 광산의 개발을 중국에 맡기게 되었죠. 열악한 국가 경제 상황에도 불구하고 잠비아는 1964년에 독립하자마자 우주 계획을 세우기도 했습니다. 잠비아의 우주 계획은 미국과 소련보다 더 빨리 달에 사람을 보내겠다는 계획으로 이는 잠비아의 기술력으로는 성공 가능성이 전혀 없는 계획이었죠. 당시 잠비아에서는 이제 막 독립한 국민들의 자신감을 심어주기 위해 자신들을 지배했던 영국 등의 강대국에게도 밀리지 않는 모습을 보이기 위한 계획이었다고 합니다. 세계 인구 랭킹 65위 국가로는 약 1,820만 명의 칠레가 랭크되었습니다. 칠레는 남아메리카 남서부에 있는 나라로 동쪽으로는 아르헨티나와 볼리비아, 북서쪽으로는 페루와 태평양에 접해 있는 국가인데요. 면적은 약 75만 6천 제곱킬로미터로 대한민국의 7.5배 정도의 크기입니다. 칠레의 수도이자 가장 큰 도시는 산티아고로 칠레 인구의 3분의 1이 산티아고에 거주하고 있죠. 국가 모양이 남북으로 쭉 뻗어 있는 특이한 형태로 남북 간의 거리는 제주도에서 싱가포르 간의 거리와 비슷하다고 합니다. 칠레의 종족 구성은 백인 및 혼혈인이 95%, 그외 마푸체족 등이 살아가고 있는데요. 칠레의 1인당 GDP는 약 15,000달러로 이는 몰디브, 크로아티아와 비슷한 수치로 세계 55위권 정도를 나타내고 있습니다. 칠레 지역에는 오래전부터 다양한 민족들이 살아가고 있었으나 15세기에 잉카 제국에 통합되고 16세기 초에는 스페인의 식민지가 되었죠. 약 3세기 동안 스페인의 식민지배를 받은 칠레는 1810년에 독립하였고 이후로도 국내의 정치적 세력 다툼으로 인해 독재 및 불안정한 전국의 세월을 보냈습니다. 전국토가 환태평양 지진대에 놓여있는 칠레는 지진이 자주 일어나기로도 유명한 나라인데요. 아시아에서 지진이라 하면 일본이 대표적이라 할수 있지만 아메리카 대륙에서는 칠레라고 합니다. 그 중에서도 1900년 이후 관측기록 사상 최대 규모의 지진도 칠레에서 일어났다고 하네요. 이러한 이유로 인해 일본의 건축기술처럼 칠레의 건축물 또한 내진 설계와 관련된 연구 수준이 높다고 합니다. 세계 인구 랭킹 64위 국가는 약 1,900만 명의 카자흐스탄입니다. 카자흐스탄은 중앙아시아 북부에 위치한 나라로 북쪽으로는 러시아, 남쪽으로는 중국과 트루크메니스탄, 우즈베키스탄 등 여러 국가들로 둘러싸인 세계에서 가장 큰 내륙국인데요. 면적은 약 272만 제곱킬로미터로 대한민국의 27배 정도의 크기입니다. 카자흐스탄의 수도는 누르술탄이지만 최대 도시는 옛 수도였던 알마티입니다. 지리 보안상의 이유로 누르술탄으로 천도하였는데 원래의 이름은 아스타나로 현지인들은 아스타나로 부르는 경우가 더 많다고 하네요. 카자흐스탄의 민족 구성은 카자흐인 약 65%, 러시아인 약 25%, 그외 우즈베크인과 우크라이나인 등이 살아가고 있습니다. 카자흐스탄의 1인당 GDP는 약 9,200달러로 이는 터키와 비슷한 수치로 세계 70위권 정도를 보이고 있죠. 카자흐스탄 지역은 동서양을 잇는 실크로드 교역료상에 위치하여 오랫동안 다양한 문화가 오가면서 민족의 이동과 상세가 복잡하였습니다. 15세기 샤이바니 왕국에서 일부 집단이 분리되며 카자흐족이 등장하게 되었는데 카자흐는 터키어로 본국에서 떨어져 나와 자유행동을 취한 사람들을 뜻하는데요. 카자흐족은 유목생활을 하며 당시 강대국이었던 청나라의 조공원을 바치다가 18세기 중반에는 러시아에 병합이 됩니다. 20세기 초반에는 카자흐스탄 자치공화국이 되기도 했으나 소비에트 사회주의 공화국을 거친 후 1991년 12월에 독립을 선언하였죠. 수도 누르술탄은 세계에서 가장 추운 수도라는 칭호를 갖고 있을 정도로 추운 날씨를 보이는 지역으로 역대 최저기온은 영하 51.6도였다고 합니다. 세계인구 랭킹 63위 국가로는 
약 1940만 명의 시리아가 랭크되었습니다. 시리아는 서아시아에 위치한 나라로 동쪽으로는 이라크, 북쪽으로는 터키, 서쪽으로는 레바논과 지중해와 접해 있는데요. 면적은 약 18만 5천 제곱킬로미터로 대한민국의 1.8배 정도 큰 면적을 갖고 있습니다. 시리아의 수도는 다마스쿠스로 인류 역사에서 가장 오래된 도시 중 하나로 바빌로니아와 함께 고대 메소포타미아 세계의 대표적인 도시이기도 하죠. 다마스쿠스를 관통하는 바르다라 강 유역의 구타 오아시스에는 기원전 9000년부터 인류가 거주하였고 기원전 2000년 무렵부터 주거지가 형성되었다고 합니다. 시리아의 종족 구성은 아랍인 90%, 그외 크루드족과 아르메니아인 등이 살아가고 있는데요. 시리아의 1인당 GDP는 약 5천 달러로 이는 리비아와 비슷한 수치로 세계 100위권 내외를 나타내고 있습니다. 고대의 시리아 지역에는 미타니 왕국 등의 독립국가가 있었지만 대부분의 기간 동안에는 독립된 국가가 아니었죠. 고대 이집트 신왕국, 신바빌로니아, 페르시아 제국을 거쳐 근대에는 오스만 제국의 지배까지 받아왔습니다. 이는 서아시아의 패권 다툼에서 지리적 이점을 차지하고 있는 땅이었기 때문에 많은 강대국들에게 주요 관심 지역이 되었죠. 시리아는 현대사회에 접어들어서는 오스만 제국으로부터 독립하였지만 불과 몇 개월 만에 프랑스의 지배하에 들어갔고 1946년에 들어서야 독립을 하게 됩니다. 하지만 전국이 불안하여 21세기에는 세계적으로도 유명한 내전이 일어났으며 이로 인해 1천만의 난민이 발생하기도 했죠. 시리아도 국내 상황이 크게 불안하기 전에는 세계적으로 잘 알려진 맛집 상권이 있었습니다. 2002년 다마스쿠스에서는 세계에서 가장 큰 식당인 바와벳 디마시크가 오픈했었는데 좌석이 6천석에 이르며 종업원이 1,800명이었다고 하네요. 기네스북에 등재된 이 레스토랑은 아랍화된 인도와 중국 음식을 전문으로 30명이 먹을 수 있는 후무스를 5분 만에 만들었다고 합니다. 세계 인구 랭킹 62위 국가는 약 1950만 명의 말리입니다. 말리는 아프리카 서부에 있는 나라로 동쪽은 알제리, 니제르, 서쪽은 모리타니와 세네갈, 기니 등으로 둘러싸여 있는 내륙국인데요. 면적은 약 124만 제곱킬로미터로 이는 대한민국의 12배 정도의 크기입니다. 말리의 수도이자 최대 도시는 바마코로 니제르강을 중심에 두고 도시가 형성되었죠. 1년 내내 더운 기후를 보이고 있으며 우기 때는 습도가 높은 특징을 갖고 있습니다. 말리의 종족 구성은 만데기가 50%, 플라니족이 15%, 그외 볼타익족과 송가이족 등이 살아가고 있는데요. 말리의 1인당 GDP는 약 920달러로 이는 예멘과 비슷한 수치로 세계 170위권 내에 포함되어 있습니다. 고대 사회의 말리 지역은 지중해 및 이집트와의 지속적인 교류 덕분에 발전하기 시작하여 소닝케족이 세운 가나 제국이라든가 소소 제국들이 존재하였죠. 그러다 1235년 말리 제국이 소소 왕국을 지배하면서 농업이 번창하고 이슬람교를 믿게 됩니다. 말리 제국은 학문의 발달에 힘을 썼는데 이슬람 세계의 학자들은 팀북투에 위치한 상콜레 대학교에서 수학과 과학, 이슬람 신학을 연구했다고 하네요. 상콜레 대학은 세계에서 가장 오래된 대학 중 하나로 AD 989년에 세워진 이 대학은 유럽에서 가장 오래된 볼료나 대학보다 100년 정도 앞서 세워졌다고 합니다. 현대시대의 말리는 인구의 90%가 이슬람을 믿지만 종교의 자유를 허용하는 분위기가 만연해 기독교와 토착신앙을 믿는 사람들도 있는데요. 비록 내전 때문에 자유롭지 않는 국가로 분류되기도 했지만 2014년부터는 다시 자유로운 국가로 인정받으면서 이슬람이 주류인 국가에서는 드물게 크리스마스가 공휴일이기도 합니다. 세계 인구 랭킹 61위 국가로는 약 2,080만 명의 브루키나파소가 랭크되었습니다. 브루키나파소는 서아프리카에 위치한 내륙국으로 동쪽으로는 니제르와 베냉, 서쪽으로는 말리와 코트디부아르 등으로 둘러싸여 있는 나라인데요. 면적은 약 27만 4천 제곱킬로미터로 대한민국의 2.7배 정도 되는 크기의 국가입니다. 브루키나파소의 수도는 와가두구이며 브루키나파소는 아프리카 중에서도 생활 수준이 가장 낮은 나라 중 하나로 농업과 축산업의 비중이 높은 나라죠. 브루키나파소의 종족 구성은 모시족 50%, 그외 풀라족과 구르마족 등이 살아가고 있습니다. 브루키나파소의 1인당 GDP는 약 720달러로 이는 수단과 비슷한 수치로 세계 180위권 내에 포함되고 있죠. 브루키나파소 지역은 기원전 15,000년 전부터 사람이 정착해서 살았던 것으로 보이며 11세기에는 모시족을 중심으로 모시족 제국이 성립됩니다. 
모시제국은 한때 번영하였으나 1896년 프랑스 식민지 군대에 패하면서 프랑스 보호령이 되었죠. 이후 프랑스의 아프리카 영토를 분할하는 과정에서 모시적의 영토는 분할되거나 다른 지방에 흡수되는 과정을 거쳐 1960년대에 들어서야 공화국으로 독립을 선언하게 됩니다. 현대사회의 브루키나 파소는 최근 아프리카 예술과 문화의 부흥을 주도하고 있는데 1969년부터 홀수해마다 페스파코 영화제를 개최하는데요. 아프리카 최대의 영화제인 페스파코 영화제는 수도 와가두구에서 영화 애호가들이 모여서 만든 작은 축제에서 시작하여 지금은 장편, 단편, 애니메이션, 다큐멘터리 등 다양한 장르의 영화가 소개되고 있다고 합니다. 이번 영상에서는 세계 인구 랭킹 탑100 70위부터 61위까지 정리해보았는데요. 다음 세계 인구 랭킹 영상에서는 60위부터 51위까지 소개하도록 하겠습니다. 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 행복한 하루 보내세요.